explaining it for our okay এখন খেয়াল করেন আমি ফাইনালের দিকে চলে যাচ্ছি যে অনেকে আবার বায়োলজি आंसर করবেন তাদের জন্য দেখেন লিখছে প্লাজমিড কি আবিষ্কার করেন তাহলে আপনি বলেন এটা কি আপনি জানেন না তারপরে বিটিবি গুণ থেকে প্রশ্ন আসছে বিটিবি গুণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশে প্রাপ্ত হতে কারণ বাংলাদেশ বিটিবি গুণে চাষ শুরু করছে রাইট এটা অনেকে জানেন হয়তো ধান কোন প্রকৃতির ফসল এখন দেখেন ধান বাংলাদেশে প্রধান একটা খাদ্য আমি যেটা একটু আগে সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্র বলছিলাম বাংলাদেশের সাথে বাংলাদেশের সাথে সাথে रिलेटेड যাই কিছু গুরুত্বপূর্ণ সবই পরীক্ষা আসবে মানে বাংলাদেশের সাথে যেখানে জড়িত সেখান থেকে প্রশ্ন বেশি আসবে কারণ স্যাররা ওগুলাই বেশি দেখেন ঠিক আছে মেরিস্টেম কালচারের উদ্দেশ্য হলো জিজ্ঞেস করছে যে আমরা জানি যে রোগমুক্ত চারা উৎপাদন এটা সবাই জানে ঠিক আছে তারপর হরমোন কোন কোন হরমোন কোন জিনিসটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এটা নিশ্চয় আপনারা শিখছেন এবং অনেকে এটা নিয়ে ঝামেলা হয় বারবার মুখস্থ করেন আমি জানি এটা মুখস্থ করে রাখবেন একদম একদম মুখস্থ কোন ধরনের ফাঁকি ফুঁকি দেওয়া যাবে না হরমোনাল এনজাইম কোনটার কাজ কি তারপর হচ্ছে যে কোনটা কি ধরনের প্রকৃতি এই দেখেন এনজাইম থেকে প্রশ্ন আসে দেখেন তারপর হচ্ছে আপনার পিএইচ পিএইচ থেকে একটা क्वेश्चन হয় কেমিস্ট্রিতে না হলে বায়োলজিতে আসবে বলে দিলাম যে ইনসুলিন নিশনকারী গ্রন্থির নাম কি এটা সবাই জানে ইনসুলিনটা ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস রোগের জন্য দায়ী এটা এর জন্য পরীক্ষা বেশি আসে তারপর হচ্ছে আপনার জেলিবি এটা তো অনেকে শক করে এই বিশ্বমকে জানার চেষ্টা করেন রাইট এটা নিজের ইয়ে পড়বে প্রাণী আইসি জেটেন ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে আইসি বিএন এগুলো থেকে क्वेश्चन আসে যে পুনরুটা বিশেষ পরীক্ষা তারপর আছে আপনার ডাইভার্সিটি এন্ড ক্লাসিফিকেশন অফ শ্রেণী বিন্যাস বিদ্যা বা হচ্ছে যে শ্রেণী বিন্যাসকরণ এখান থেকে क्वेश्चन আসে এই যে দেখেন আসছে ঠিক আছে এখানে আসছে একটা গ্রন্থ আছে যে ওই গ্রন্থের লেখককে शोषण दरकार এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি প্লেন টিস্যু রাইট তাহলে আপনাদেরকে সেই জিনিসগুলো জানতে হবে ঠিক আছে এখন খেয়াল করেন বাংলা থেকে যদি বলি দেখেন আসছে বীরবল কার ছদ্ম নাম সবাই জানে বিদেশী গল্পের নায়ক প্রতকোষ পথ হেঁটে স্কুলে যেত আসছে 2021 সালে প্রশ্ন আসছে বিদেশী থেকে আমার क्वेश्चन আপনাদের কাছে বিদেশী আপনাদের সিলেবাসে আছে কিনা এনিওয়ান বিলাসী গল্পটা এটা হচ্ছে যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা গল্প আপনাদের এটা আছে কিনা प्रमाण देखते प्रश्न मृत्युंजय नायक हम मृत्युंजय तो जैसे मानसर बृद्धि केवल दैहिक नए आत्मिक क्या मदारोशन चौधरी जीवन बीक्षे ओके उपन्यास प्रश्न क्यों प्रश्न कारण हम मानिक बंदोपाध्याय सैयद व्यक्ति एम व्यक्ति जर अवदान आधुनिक बांगला साहित्य अनस्वीकार्य मैं उन जीवन चित्र बांगे सर्वाधिक तुम धरते मानिक बंदोपाध्याय सैयद वालीउल्ला सैयद वालीउल्लार उपन्यास आटक आटक हम बहुत फिर उपन्यास हम तुम तरंग बंग तरह की सरि तरंग बंग मान कि लाल सालू सर एक 
তুমি দেখো এখানে বাংলাদেশের সমাজ জীবনের যে বাস্তবতা সেটা ফুটে উঠছে পুরোপুরি ভাবে ঠিক আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস তোমরা হয়তো অনেকে পড়ো নাই সেটা হচ্ছে তোমার পদ্মা নদীর মাঝি রাইট এই উপন্যাসের মধ্যে বাংলাদেশের মানে পুরো সমাজ ব্যবস্থার চিত্র আছে মানে এমন কোন ঘটনা যেটা না বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে ঘটনা তাহলে এই জন্যই এই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর সৈয়দ আলী উদ্দিন এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আর সাম্প্রতিক সময় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঠিক আছে হুমায়ুন হুমায়ুন আহমেদ ওনাদেরও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাট মানে তুমি যদি আহ সালের মানে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগের ঘটনা ধরো আর কি তাহলে হচ্ছে তোমার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সৈয়দ আলী উদ্দিন রাইট তো তোমরা এই দুজন লোকের জীবনই একদম নারী ভুড়ি জেনে যেতে হবে কোথায় মৃত্যুবরণ করছে কোথায় জন্মগ্রহণ করছে বাবার নাম কি নানান নাম কি দাদার নাম কি জন্মস্থান কোথায় তারপর হচ্ছে দেখো এই যে আসছে মাথা খাওয়া অর্থ কি অর্থ তো আসে বলছি উপসর্গ আসে বলছি যে দেখো উপসর্গ ড্রামা শব্দটি কোন বাসা থেকে এসেছে তারপরে আসছে কমলাকান্ত দপ্তর কোন শ্রেণীর রচনা আচ্ছা আমার চোখে একটু প্রবলেম করতেছে যাই হোক আশা করি এতক্ষণে তোমরা ক্লিয়ার হয়ে গেছো যে কোশ্চেন কিভাবে আসতে পারে এবং আশা করি টোটালি একটা কোশ্চেনের উপরে ধারণা পেয়ে গেছো এই যে দেখো আসছে সিনোনিম অফ হোমো জেনাস তারপর আসছে কি টার্ন ডাউন এর মিনিং কি ঠিক আছে তারপর আসছে কি অপাক এর অ্যান্টোনিম কি হ্যাঁ তারপর আসছে কি দেখো একদম ইজি গুলো যেগুলো বিভিন্ন পার্সিটিতে আগে আসছিল সেগুলো দিছে এই যে ইচ অব দ্য স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস হ্যাজ টু টাইপ কি হবে হিজ অর হার্ট অথবা দেয়ার অথবা দেয়ার কোনটা হবে নির্ভর করতেছে এখানে একটা স্ট্রাকচার আছে স্ট্রাকচারের উপরে স্ট্রাকচারের উপর নির্ভর করতেছে ঠিক আছে ইচ অফ ওয়ান অফ এগুলো থাকলে নাউনটা ফ্লোরাল হয় আর বাবটা হয় সিঙ্গুলার ঠিক আছে তো যাই হোক এগুলো আপনারা পড়ে নিবেন ভালো করে আমি এখন আপনাদের কাছে জানতে চাই যে আপনাদের কোনো কারো সমস্যা আছে কিনা আমি স্ক্রিনশটটা স্ক্রিন শেয়ারিংটা অফ করে দিচ্ছি আপনারা এক একজন করে যার যা সমস্যা আছে হাত তুলবেন আমি কথা বলার সুযোগ দিব মানে আমি নিজে আনমিউট করব নিজে থেকে আপনারা আনমিউট করবেন না আপনারা হাত তুলবেন আমি আনমিউট করে দিব তারপর কথা বলবেন হাত তোলার একটা অপশন আছে হ্যান্ড রেস ওই অপশনটা থেকে হ্যান্ড রেস করেন তাহলে আমি আপনাদেরকে উত্তর দিতে পারব আমি একটু আমার ভিডিওটাকে এ করে দিচ্ছি আপনাদের কার কি সমস্যা আছে এখানে জানাবেন যে কোন ধরনের সমস্যা একজনে ইনবক্সে বলছে ফিজিক্স কি এখন অনেক কঠিন হয় ম্যাথ প্রবলেম গুলো নো ফিজিক্স এর কোনো প্রশ্ন কঠিন হয় না আগের মতোই আসবে আগে যেভাবে আসছে সেভাবে আসবে কোশ্চেন ব্যাংক এর আনসার ব্ল্যাঙ্ক থাকলে কি করব আচ্ছা যদি আপনি বুঝতে পারেন আনসার ব্ল্যাঙ্ক আছে দাগাবেন না কারণ আপনাকে তো বলে নাই যে যেটা ব্ল্যাঙ্ক আছে সেটা দাগান আপনাকে বলছে যে সঠিক উত্তরটা দাগাইতে কোশ্চেন এর বলছে সঠিক উত্তরটা দাগাইতে তা আপনি সেটা দাগাবেন না মানে এটা অনেকে অনেক ধরনের ব্যাখ্যা দেয় বাট মূলত এই ব্যাখ্যাটাই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য যে না দাগানো না দাগালে কোনো রিক্স থাকে দাগালে কিন্তু রিক্স যদি স্যার অন্য আনসার নেয় স্যার হয়তো মাথায় একটা স্যার হয়তো একটা আনসার সাইড করে রাখছে সেটা আপনি দাগান নাই তখন এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে না দাগানোই উচিত বাংলা সিলেবাসের বাইরের গুলো কোশ্চেন ব্যাংকে পড়লে হবে ইয়াস তুমি রাইট বলছো বাংলা সিলেবাসের বাইরের কোশ্চেন গুলো শুধু কোশ্চেন ব্যাংকে পড়লেই হবে দুইটা আনসার থাকলে কি করব দুইটা আনসার থাকলে যেটা আপনার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য সেটা দেখাবেন ঠিক আছে সাপোজ এখন এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ভারত আগে ভারত ভারত বাংলাদেশকে আগে স্বীকৃতি দিছে নাকি ভুটান আগে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে এটা নিয়ে একটা কনফ্লিক্ট আছে এখন এই কনফ্লিক্টের দুই হাজার উনিশ আমরা বলছি যে দুই সালে বলছি যে ভারত দেখাইতে আঠারো সতেরো ষোলো সব সালে বলছি ভারত দেখাইতে কিন্তু এখন বলতেছি ভুটান দেখাইতে কারণ এটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটা অনুষ্ঠানে বলছে যে ভুটানি বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিচ্ছে তাহলে এখন ভুটান দাগাইতে হবে কারণ আপনি দেখেন আগেরকার বই আমাদের বইগুলোতে পর্যন্ত ভারত লেখা আছে কারণ এই বইগুলো আমরা প্রধানমন্ত্রী কথা বলছে বাইশ সালে আমরা বই বানাইছি একুশ সালে একুশ সাল বিশ সাল উনিশ সালে বই বানাইছি তখন লেখা ছিল ভারত এখনো সেই ভারতের একটা লেখা আছে তাহলে আপনি এই মুহূর্তে দিতে হবে ভুটান ঠিক আছে এভাবে আর কি এভাবে আপনি একটু কি যাচাই করে নিবেন কোন টপিক আগে কোন টপিক পরে দাগাবো নো এভাবে না আমি সিস্টেমটা শিখে দিচ্ছি আপনারা ভালো করে খেয়াল করবেন যারা এই ইউনিটে পরীক্ষা দিবেন তারা হচ্ছে যে ম্যাথ এবং ফিজিক্স ছাড়া বাকি সব আগে দাগাই ফেলবেন ম্যাথ আর ফিজিক্স ছাড়া বাকি সব আগে দাগাই ফেলবেন ঠিক আছে যদি ম্যাথ এবং ফিজিক্স দাগান তাহলে সেটা লাস্টে দাগাবেন 
সবার শেষে কারণ এটার জন্য প্রচুর সময় রাখা লাগবে দ্রুত দাগিয়ে ম্যাথ এবং ফিজিক্সের জন্য মানে ম্যাথ দেখান বা ফিজিক্স দেখান যেকোনো একটাই তো দেখাবেন অথবা অনেকে দুইটাই দেখাবেন এটার জন্য পর্যাপ্ত সময় রাখবেন এই দুইটা সাবজেক্টের জন্য যেমন ম্যাথে পঁচিশের মধ্যে আপনাকে মিনিমাম ত্রিশ মিনিট বা পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় রাখা লাগবে তাহলে আমি এত সময় কই পাবো ওই যে বাংলা ইংরেজি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে বাংলা ইংরেজি বায়োলজি রসায়ন খুব তাড়াতাড়ি পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে চারটা সাথে শেষ করে দিবেন বাংলা ইংরেজি রসায়ন আর হচ্ছে বায়োলজি পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিতে হবে বাকি সময় ফিজিক্স আর ম্যাথের পিছনের সময় দিতে আশা করি বুঝতে পারছেন এবার হচ্ছে আপনার আমি মনে করি ম্যাথের মধ্যে আঠারো থেকে বিশ মিনিট সময় দেওয়া দরকার আঠারো থেকে বিশ মিনিট সময় দেওয়া উচিত বা এর বেশি ঠিক আছে অনেকে এর কমে পারবেন তাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ বাট আপনাকে এই সময়টা বরাদ্দ করে রাখতেই হবে নাহলে কিন্তু পারবেন না আপনি ঠিক আছে মানে আনসার করে শেষ করতে পারবেন না বি ডি বি ওয়ান ডি ওয়ান ইউনিটে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে ইংরেজিটা পরে দেখানো মনে হয় আমার কাছে উচিত কারণ বাংলা ইংরেজি বাংলা সাধারণকে আপনি দেখে দেখাইতে পারবেন পারলে পারবেন না পারলে না কিন্তু ইংরেজিতে ভাবার দরকার আছে চিন্তা করার দরকার আছে তো এই জন্য আপনি ইংরেজিটা পরে দেখাবেন মানে প্রথমে দ্রুত বাংলা এবং সাধারণ জ্ঞান দেখাই ফেলবেন কত মিনিটে আধা ঘন্টার মধ্যে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে বাংলা বাংলার সাধারণ জ্ঞান শেষ করে দিবেন আইকিউ শেষ করে দিবেন যত সাবজেক্ট আছে সব শেষ করে দিবেন ত্রিশ মিনিটে বাকি ত্রিশ মিনিট আপনি ইংরেজি পিছনে সময় দিবেন বি ইউনিট আর ইয়াতে বি ওয়ান আর ডি ওয়ান এ ডিতে বিশ ত্রিশ মিনিট সময় দেওয়া দরকার নাই ইংরেজিতে বিশটা প্রশ্ন আপনি পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় দিলে হবে ডি ডি ইউনিটে রাইট ওকে তো ডি ইউনিটে লাস্টে কোটা দেখাবেন আইকিউ আর ইংরেজি লাস্টে দেখাবেন ডি ইউনিটে আইকিউ আর ইংরেজি লাস্টে দেখাবেন বাংলা সাধারণ জ্ঞান আগে দেখাই ফেলবেন সি ইউনিটে আগে সবার আগে ইংরেজি ধরবেন ইংরেজি ধরবেন অথবা সবার আগে ব্যবসা নীতিও প্রয়োগ ধরতে পারেন ঠিক আছে তবে ব্যবসা নীতি প্রয়োগ ধরলে বেস্ট হয় আমার কাছে মনে হচ্ছে বাট ইংরেজি ধরতেও পারেন কারণ হচ্ছে যে আপনার খেলা হবে ইংরেজি ইংরেজিটা মনোযোগ সহকারে দেখানোর চেষ্টা করবেন আর কি সি ইউনিটি আর পরীক্ষা দিলেন অথবা ব্যবসা নীতি প্রয়োগ আগে ধরবেন ধরে পরে ইংরেজি ধরবেন তারপরে অ্যাকাউন্টিং ধরবেন ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছেন পরীক্ষার হলে গড়ি নিয়ে যাওয়া নিয়ে যাওয়া যাবে কিনা যেটাই নেন পরীক্ষার হলে নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু পরীক্ষার ফলে সার যিনি ঢুকবেন উনি আপনার থেকে সব জমা নিয়ে নিবে একটা জিনিস আপনার সাথে থাকতে দিবে না শুধু ক্যালকুলেটর থাকতে দিবে তাও সি ইউনিট আর এই ইউনিটে ক্যালকুলেটর থাকতে দিবে অন্য কোনো ইউনিটে ক্যালকুলেটর অ্যালাউ করবে না ঠিক আছে আপনারা এই কাজটা করবেন যে শুধু ক্যালকুলেটর নিয়ে যাবেন ঘড়ি টরি ব্যাগ ট্যাগ যাই নিয়ে যান না কেন পরীক্ষার হলেও ঢুকতে পারবেন এগুলো নিয়ে একদম রুমেও ঢুকতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু পরীক্ষার হলে সার ঢুকের সাথে সাথে সারকে জমা দিতে হবে মানে সাররা এগুলো সারদের কাছে জমা নিয়ে নেন মোবাইল ফোন ক্যালকুলেটর ঘড়ি যা যা আছে সব জমা নিয়ে নিবে শুধু ক্যালকুলেটর যেটা ব্যবহার করতে পারবেন ওটাই সার আপনাকে দিবে আশা করি বুঝতে পারছেন ডি ইউনিটে ক্যালকুলেটর নিতে পারবো এটা নিয়ে সার্কুলেটর একটু দেখে নিবেন কয়েকদিন আগে একটা বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছে সেখানে লেখা ছিল মনে হয় নিতে পারবেন কিংবা পারবেন না আমি ডি ইউনিটের সিউর না এই ইউনিটের সিউর সিউর নিতে পারবেন টাইম দেখব কিভাবে পরীক্ষার হলে গড়ি থাকবে পরীক্ষার হলে গড়ি থাকবে সারও বলে দিবে কয়েক কিছুক্ষণ পর পর যে টাইম কতক্ষণ এসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার হলে প্রতিটা হলে দুই থেকে মিনিমাম দুইজন ছোট রুম হলে দুজন সার থাকে আর বড় রুম হলে চার পাঁচজন সার থাকে পরীক্ষার হলে এক একজন সার আপনাকে এক একভাবে হেল্প করবে কেউ সময় বলে দিবে কেউ আপনাকে ওই মার দিবে কেউ স্বাক্ষর করবে কেউ চেক করবে যে সবাই কথা কেউ কথা বলতেছে কিনা ঠিক আছে ওখানে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া থাকে সারদের কাছে ঠিক আছে আপনারা যখন জাহাঙ্গীরদার বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দিচ্ছেন হয়তো অনেকে সারদের ব্যবহার খেয়াল করছেন হয়তো কিরকম কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সারদের ব্যবহার খুবই নমনীয় হবে এবং আপনাকে সব ধরনের হেল্প করবে কিন্তু যে কোন ধরনের চালাকি করবে কোন ধরনের জালিয়াতি করার চেষ্টা করবে তার কিন্তু শেষ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এইসব ব্যাপার খুবই কঠোর কিন্তু আপনাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে হেল্প করে পরীক্ষা হবে ঠিক আছে যারা ভালোভাবে পরীক্ষা দিবেন নিয়ম মেনে তাদেরকে সব ধরনের হেল্প করবে স্যাররা কোনো সমস্যা হবে না ইভেন মানে আপনি যদি অসুস্থ হন প্রয়োজন ডাক্তার কাছেও নিয়ে যাবে ঠিক আছে কিছু মানে কোনো ধরনের ঝামেলা হবে না ঠিক আছে আর কোনো কিছু কারো জানার আছে কিনা ইনবক্সে তাড়াতাড়ি লিখে দেন কমপ্রিহেনশন নিয়ে জানতে চাইছেন কমপ্রিহেনশন নিয়ে হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ার প্রশ্নগুলো পড়লে হবে ডি ইউনিটে কমপ্রিহেনশন আসে না প্যাসেজ ডি ইউনিট আর এই ইউনিটে আসে না অন্য
সহজ কথা আপনার কাছে নিশ্চয় কোশ্চেন ব্যাংক আছে ওই কোশ্চেন ব্যাংক এর সবগুলো আগে দেখে ফেলবেন তারপর অন্য ইউনিটের কোশ্চেন ব্যাংক পারলে কালেক্ট করবেন কালেক্ট করে সেগুলো দেখে ফেলবেন দেখে তারপরে যাবেন দেখবেন আপনার যেভাবে প্রশ্ন যোগ পারবেন কারণ ওখানে কোশ্চেন এর এই প্যাসেজ গুলো সমাধান করতে করতে একটা আইডিয়া চলে আসে মাথার মধ্যে যে এভাবে করতে হয় কিভাবে করতে সেই আইডিয়াটা চলে আসে আচ্ছা আমি আপনাদেরকে এখানে কে কে প্যাসেজ আনসার করবেন একটু বলেন তো তাড়াতাড়ি আমি দেখি প্রয়োজন আছে তারপর প্যাসেজ এর উপর একটু দুই মিনিট একটা ব্রিফ দিয়ে দেই যে কিভাবে আনসার করতে হয় প্যাসেজ আনসার করবেন কে কে একটু তাড়াতাড়ি মেসেজ দেন একজন পাইছি আমি स्क्रीनशट दी লাইনে থাকেন সবাই একটু লাইনে থাকেন गत बस प्रश्न प्रश्न देखें खुजे बेर थीम प्रथम लाइन मध्य पे जाते चाचे से अथवा मानी 
প্যাসেজার থেকে যে কোশ্চেন গুলো আসবে সেগুলো আগে একবার পড়ে ফেলবেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনাকে কোন কোন জায়গাতে প্যাসেজার বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যেমন এখানে একটা কোশ্চেন করছে দা কালচার অফ এ কমিউনিটি ইজ ট্রান্সমিটেড তাহলে এই কালচার অফ কমিউনিটি কিভাবে ট্রান্সমিট হয় এটা আপনি প্যাসেজ পড়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ ভাবে এটাকে দাঁড়িয়ে রাখবেন মানে এই যে কালচার কিভাবে ট্রান্সমিট হয় এটা আপনি এখানে পাবেন না প্যাসেজ পড়ার সময় সেটা সেখানে দাঁড়িয়ে রাখবেন কারণ এখান থেকে আপনাকে আনসার করা লাগবে আপনি দাঁড়াবেন কি এডুকেশন কি এটা প্যাসেজে লেখা আছে অ্যাকর্ডিং টু দা প্যাসেজ এডুকেশন ইজ এডুকেশন কিছু একটা এডুকেশনের ডেফিনিশন প্যাসেজে আছে তাহলে আপনি এডুকেশন ডেফিনিশন পড়ার সময় এডুকেশনের ডেফিনিশনটা ওখানে দাঁড়িয়ে রাখবেন দা কালচার অফ এ কমিউনিটি ইজ সেট টু ডেট আর রাইট ফাইন মানে একটা কমিউনিটির একটা সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি কখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটা এখানে কোশ্চেন করছে তাহলে কখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটা নিশ্চয়ই প্যাসেজে লেখা আছে তাহলে প্যাসেজ যখন আপনি পড়বেন ওই সময় এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন এই জন্য আগে বলছি আগে প্রশ্নগুলো ভালো করে খেয়াল করবেন প্রশ্ন খেয়াল করার পরে তারপর প্যাসেজে যাবেন বলছিলাম প্রথম তিন চার লাইনে বা প্রথম দুই তিন লাইনে প্যাসেজের মূল বিশেষ মূল বিষয় কি সেটা আপনি পেয়ে যাবেন দেখেন এখানে বলছে Culture is the cultivation of a plant or garden, not the eradication of its roots. It is any understanding of the roots and seeds, their uh, passion, care, and instructed nourishment. Now, what do you think about this line? 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 You can see a lot of lines in your mind. You can see a lot of lines. মনে রাখবেন প্যাসেজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সাবজেক্ট কোনটা বার কোনটা আর ওই লাইনের মানে কাজ কি বার কি সাবজেক্ট কি আর এক্সটেনশন বা বাকি অংশ কি ঠিক আছে দেখেন আমি এখানে আপনাকে কিভাবে বলতেছি ভালো করে খেয়াল করবেন যে এখানে আসলে এই সেন্টেন্সটাতে লিখা আছে কালচার ইজ দা কালটিভেশন অফ প্লান্ট আর গার্ডেন নট দা এডুকেশন অফ ইটস রুটস It is an understanding of the roots and seeds, their patient care and instructed nourishment. So, let's talk about this. Here, we can see the culture that is the subject. This is a verb, and we can see the verb. So, what is the verb? Understanding is the same. So, what is the verb? Care and instructed. Okay, so, let's talk about this. সাবজেক্ট আমি পেয়ে গেছি কালচার কিন্তু মূলবার কোনটা মূলবার মূলত এখানে এই সেন্টার জন্য ইজ হবে ইজ হবে কেন কেন হচ্ছে ইজ দিয়ে মানে মনে করেন কালচার ইজ সাপোজ কালচার ইজ এ থিওরি এখানে মূলত সেন্টারটা এরকম ঠিক আছে তো আপনাকে বুঝতে হবে যে এই কালচার ইজ এর বাকি পরের অংশ যা সেগুলো হচ্ছে কালচারকে ডিফাইন করার জন্য যা যা দরকার সেগুলো অর্থাৎ আপনাকে এখানে এই লাইন লাইনের মধ্যে বুঝা যাচ্ছে যে কালচারের ডেফিনেশন আছে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তাহলে আপনাকে সেন্টেন্সটাকে শর্ট করে নিতে হবে এইভাবে সাবজেক্ট কোনটা ভার কোনটা আর হচ্ছে যে এক্সটেনশন কোনটা এটা যদি আপনি খুঁজে পান তাহলে আপনি বাকি জিনিসগুলো বুঝে যেতে পারবেন যেমন খেয়াল করেন এই পর্যন্ত যে কালচার ইজ দা কালটিভেশন অফ এ প্লান্ট আর গার্ডেন এই যে এই পর্যন্ত লেখার পরে এটা আর পড়ার দরকার নাই নট দা ডিকশন অফ ফ্রুট এটা পড়া এটা এক্সটেনশন বাড়তি অংশ এটা পড়ার দরকার নেই টোটালি পড়ার দরকার নেই আমার বলছে ইট ইজ এন আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাহলে এটা আর একটা ওই কালচার রে কি কালচার কালচার মানে এই যে এখানে কালচার লিখতে পারতো কালচার ইজ এন আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা লিখতে পারতো তার মানে এটাও কি ওই সেন্টেন্সের এটা এক্সটেনশন রাইট অফ দা রুটস এন্ড সিডস देयर প্যাশন কেয়ার কেয়ার এন্ড ইনস্ট্রাক্টেড নরিশমেন্ট এটাও দরকার নেই মানে আমি মূলত বুঝতে যাচ্ছি একটা সেন্টেন্সকে আপনি শর্ট করে নেওয়ার একটা হ্যাবিট আপনার মধ্যে থাকতে হবে ঠিক আছে তো বলছে কালচার ইজ নট নলেজ নর is it art is still less is the acquaintance uh, acquaintance with literature and art the people say the biculture one means first of all what is anthropologist mean the way of life of particular people living together in one place and a line here is a second line to pass is a line of more to say anthropologist culture is it a mean core of a culture are back in a jay it was a third कमारित कमारमारे थको धरार दरकार ही नहीं 
এ হচ্ছে যে এক্সটেনশন বাই হচ্ছে যে আপনার কি বলা যায় এটাকে বলা হচ্ছে যে যে মডিফায়ার বলা যেতে পারে বা এটাকে হচ্ছে যে আপনার বাড়তি অংশ বলতে পারেন আপনি ঠিক আছে তো ওই অংশটাকে না ধরলেও সেন্টেন্সের অর্থ বের হয় সেন্টেন্সের অর্থ দাঁড়ায় ঠিক আছে এটার আরেকটা আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি এই যে এই সেন্টেন্সটা খেয়াল করেন দ্যাট কালচার ইজ মেড ভিজিবল ইন দেয়ার আর্টস দেয়ার সোশ্যাল সিস্টেম আপনি দেয়ার সোশ্যাল সিস্টেম বাদ দেন তো বাদ দিলেও দেখবেন অর্থ বের হবে ইভেন এই পর্যন্ত বাদ দিয়ে দেন এই পর্যন্ত বাদ দিন তাও অর্থ বের হবে ইন দেয়ার সোশ্যাল সিস্টেম ইন দেয়ার হ্যাবিটস অ্যান্ড কাস্টমস এই যে কমার এই কমার পর থেকে আরেক কমা পর্যন্ত আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি তাও সেন্টেন্সের অর্থ বের হবে দেখেন কেমনে বের হচ্ছে দ্যাট কালচার ইজ মেড ভিজিবল ইন দেয়ার আর্টস ইন দেয়ার রিলিজিয়ন দেখেন তো আপনি অর্থ বের হয় ইভেন এটাও বাদ দিলে অর্থ বের হয় যে মূলত এখানে বোঝা হচ্ছে কালচার কোথায় দেখা যায় কি কি জিনিসের মতো দেখা যায় বাকিগুলো সব উদাহরণ মানে হচ্ছে যে এই যে এই পর্যন্ত যা আছে সব উদাহরণ দাও আছে ঠিক আছে এই যে মানে বাড়তি অংশগুলো আর কি মানে কোন কোন জায়গায় কালচারের কালচারকে আমরা দেখতে পাই ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করেন সাপোজ এখানে আমরা দেখেন এখানে লেখা আছে দিস আর ট্রান্সমিটেড রেদার দেন বাই রেদার বাই দ্য ফ্যামিলি দেন বাই স্কুল হ্যান্স হোয়াই হ্যান্স হোয়াইন ফ্যামিলি লাইফ ফলস টু প্লে is part we must expect our culture is to deteriorate to deteriorate khyal karen ei je culture ki madhye transmitted hoy family er madhye hoy ei question ta kintu ekhane korche culture of a community is transmitted by more than family more uh, by the family than school ekhane answer kintu etai dekhen tale apni ei je ami porar shomoy ekhane khyal korchi je transmitted shobdo ta ache that means ekhane answer ache je culture muloto family dara ki hoy ध्वसप्राप्त है मान फैमिली कलचार फैमिल सिसटेम जो भेजे पड़े तक ही कलचार ध्वसप्राप्त है তাহলে যদি কোশ্চেন করে যে কালচার কখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহলে আপনি লিখবেন যে কি যখন ফ্যামিলি ফ্যামিলি ফেল করে ঠিক আছে এই যে দেখেন আনসার এখানে আছে দেখেন দুইতে দুই নাম্বার কোশ্চেন বলছে যে দ্য কালচার অফ এ কমিউনিটি এ সিক টু ডেটারয়েট হয়েন দ্য ফ্যামিলি লাইফ ফেলস টু ফ্লে ইট ওয়ার্ড দেখেন আপনি তাহলে দেখেন আমি কিন্তু পুরো এই পাঁচ মিনিট পরে আপনাকে মানে মোটামুটি জিনিসগুলো বুঝাতে চেষ্টা করছি যে কিভাবে আপনি আনসার করবেন রাইট আশা করি এতক্ষণে আপনাদের ক্লিয়ার এবং কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি যে কিভাবে আপনি কোশ্চেন গুলো পড়লে আগে ভাগে কোশ্চেন গুলো একবার করে ফেললে ওই প্যাসেজ পড়ার সময় আপনি কিভাবে আনসার গুলো বের করতে পারবেন আর প্যাসেজ পড়ার সময় যে আপনাকে একটা সেন্টেন্স পুরো অর্থ বোঝার দরকার নাই মূলত সাবজেক্ট আর বার বের করে এটার এক্সটেনশন বের করলে আপনি অর্থ বুঝে যাবেন ঠিক আছে সেটা আপনি বুঝে এখান থেকে আশা করি বুঝতে পারছেন এবং কি ওই আপনার যদি পরীক্ষা কোনোদিন ট্রান্সলেশন আসে মানে ট্রান্সলেট করতে পারে সেখানে একই রুলস আপনি আগে বোঝার চেষ্টা করেন সাবজেক্ট কোনটা বার কোনটা তারপর বাকিটা এক্সটেনশন যেমন আমি মনে করেন আমি যদি লিখি আমি বাদ খাই এটা একটা ছোট বাক্য এটাকে আমি টেনে বড় করতে পারবো আমি মোহাম্মদ বাহারুল্লাহ সকালবেলা কি জানি আতব চালের আতব চাল মিশ্রিত আতব চালের কি জানি গরম গরম ভাত খাই তাহলে দেখেন আমি কিন্তু অনেক কথা মিক্স করে বলছি মূল কথা একটাই যে আমি ভাত খাই ঠিক আছে ওই সার বেসে এই কাজটাই করে মূল কথা ছোট সেটাকে টেনে টেনে বড় করে আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন ঠিক আছে আজান দিয়ে দিছে নামাজ পড়তে হবে আর কারো কিছু বলার থাকলে বলে ফেলেন আমি এখন ক্লাসটা শেষ করে দিব আপনাদের যদি আর কোনো ঝামেলা থাকে আপনাকে আপনারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে জানাবেন আমি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবো যদি আরো কোনো ক্লাস লাগে কোনো টপিকের উপর আমাকে জানাবেন আমি নেওয়ার চেষ্টা করব তো ঠিক আছে আর কারো কিছু জানার আছে কিনা জানা থাকলে আমি ত্রিশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি বলে ফেলেন বায়োলজি আর কেমিস্ট্রি আপনাকে হালদা পাবলিকেশন বই পড়ার পরেও আরো কিছু জিনিস পড়া লাগবে ঠিক আছে মানে ফিজিক্স এর কোশন বেশি কমন পাবেন সাজেশন থেকেও পাবেন বাট তারপরে আরো কিছু জিনিস দেখা লাগবে বায়োলজি এবং কেমিস্ট্রি কারণ এটা পুরোটা থিওরি বেস সাবজেক্ট গুলো এগুলো কোন জায়গা থেকে কোশ্চেন হয় কোনো গ্যারান্টি নেই তবে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পড়লে বেশিরভাগ কোশ্চেন কমন পেয়ে যাবেন ব্যাখ্যা সহকারে পড়লে আর কারো কিছু জানার আশা করি নাই কেটে দিচ্ছি আমি ঠিক আছে আল্লাহ ভাই যারা ক্লাস করেন নাই তারা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে বলে দিবেন সবাইকে